হ্যালো বিয়ার্স ওয়েলকাম টু হেল্পিং ইনস্টিটিউট আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন তো আজকে আমরা জানব ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের এ টু জেড সকল তত্ত্ব এখানে এই ইউনিভার্সিটিটি কোথায় অবস্থিত এবং এই ইউনিভার্সিটিতে কি সাবজেক্ট আছে কোন সাবজেক্টে কত টিউশন ফি এবং ভর্তি হতে হলে কি কি যোগ্যতা লাগে ইত্যাদি তত্ত্বগুলো আমরা আজকে দেখব তো চলো প্রথমে আমরা দেখে নিই ইউনিভার্সিটিটি কোথায় অবস্থিত এখানে দেখতেই পাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন অফ বাংলাদেশ মানে ইউজিসি থেকে তত্ত্বগুলো দেওয়াও আছে যে এখানে প্রেজেন্ট ক্যাম্পাস এবং পারমানেন্ট ক্যাম্পাস উভয়টি হচ্ছে এখানে প্লট সিক্সটিন আফতাবুদ্দিন আহমেদ রোড ব্লক বি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ঢাকা তো আমরা সরাসরি ম্যাপে যদি যাই তাহলে এখানে আমরা ইউনিভার্সিটিটি দেখতে পাচ্ছি ঢাকায় এখানে হচ্ছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং এখানে হচ্ছে কুড়িল ফ্লাইওভার এবং তার পাশে এখানে হচ্ছে যমুনা ফিচার পার্ক হ্যাঁ এর পাশে এই জায়গায় হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি তো আশা করছি লোকেশন কোথায় অবস্থিত সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন তো এখন আমরা সরাসরি ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যাবো এবং সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলো দেখে নেব প্রথমে আমরা দেখি আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স কী কী আছে মানে ব্যাচেলর প্রোগ্রামে কি কী সাবজেক্ট আছে এখানে ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিবিএতে আছে অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স জেনারেল ম্যানেজমেন্ট হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এইচআরএম মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এমআইএস তারপর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এখানে ব্যাচেলার অফ সায়েন্সে আছে ইকোনমিক্স স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স বিএসসিতে আছে কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং মানে ত্রিপুলি সরি এটা ত্রিপুলি না এটা ত্রিপুলি ঠিক আছে ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স এখানে স্কুল অফ এনভারনমেন্ট অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সের মধ্যে আছে এনভারনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট মাইক্রোবায়োলজি বায়ো কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়ো টেকনোলজি স্কুল অফ লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স সোশিয়াল সায়েন্স ব্যাচেলার অফ সোশিয়াল সায়েন্সের মধ্যে আছে মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন অ্যান্থ্রোপোলজি সোশিওলজি গ্লোবাল স্টাডি অ্যান্ড গভর্নেন্স এল এল বি অনার্স তারপর এখানে ব্যাচেলার অফ আর্টসের মধ্যে আছে ইংলিশ লিটারেচার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং স্কুল অফ ফার্মেসি অ্যান্ড পাবলিক হেলথের মধ্যে আছে ব্যাচেলার অফ ফার্মেসি তো আশা করছি সাবজেক্ট কী কী আছে সেগুলো বুঝতে পারছো এখন আমরা দেখি গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের মধ্যে কী কী আছে এখানে আছে এম বি এ তারপর হচ্ছে ই এম বি এ এম এস সি ইন ইকোনমিক্স আছে তারপর এখানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে আছে এম এস সি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এম এস সি ইন টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এম এস সি ইন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কমিউনিকেশনস এম এস সি ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এম এস সি ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর এখানে এনভারনমেন্ট অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সের মধ্যে এখানে আরও কয়েকটি বিষয় আছে এবং লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের মধ্যেও আছে এখানে চারটা সাবজেক্ট এবং ফার্মেসির মধ্যেও আছে এখানে মাস্টার অফ পাবলিক হেলথ এবং মাস্টার অফ পাবলিক হেলথ ই এম পি এইচ এক্সিকিউটিভ ওকে তো ওই হচ্ছে মাস্টার্স প্রোগ্রামগুলা তো এখন আমরা দেখব আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হতে হলে কি কী যোগ্যতা লাগে আসলে তো এখানে এস এস সি এবং এইচ এস উভয়টা মিলে এখানে সাত থাকতে হবে এবং আলাদাভাবে জিপিএ থ্রি থাকতে হবে এটি হচ্ছে প্রাথমিক যোগ্যতা এবং বাকি তত্ত্বগুলো এখানে দেওয়া আছে আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব সেখান থেকে দেখে নিবা তো এখন আসি আমরা টিউশন ফি কত করে তো টিউশন ফি হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি যেগুলো লাগে সেগুলো হচ্ছে অ্যাডমিশন ফর্ম হচ্ছে এক হাজার টাকা অ্যাডমিশন ফি হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে চার বছরের জন্য মানে ভর্তি ফি আর ক্রেডিট হচ্ছে এখানে ক্রেডিট বলতে হচ্ছে এক একটা বিষয়ের জন্য আলাদা ক্রেডিট থাকে তো পার ক্রেডিট হচ্ছে এখানে ছয় হাজার টাকা করে আর লাইব্রেরি কম্পিউটার ল্যাবরেটরি অ্যান্ড স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটিস ফি হচ্ছে পার সেমিস্টার সাত হাজার টাকা করে আর এগুলো হচ্ছে এক্সট্রা এগুলো যারা অ লেভেল বা এ লেভেলের স্টুডেন্ট আসো তাদের হচ্ছে দুই দুইশো দুই হাজার টাকা লাগবে এগুলো এক্সট্রা তো এখন আমরা ক্যালকুলেশন করবো আচ্ছা তার আগে এখানে আমরা এম বিটা দেখি এখানে এম বিও চারটা আছে এখানে এম বি করতে হলে এখানে লাগবে তিন লক্ষ অষ্টাশি হাজার টাকা ই এম বি করতে হলে এখানে টোটাল ফি লাগবে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ওকে তো আন্ডার গ্রাজুয়েটের কীভাবে ক্যালকুলেশন করবা এগুলো ক্যালকুলেশন করতে হলে এখানে যে আন্ডার গ্রাজুয়েটের যে চার্টগুলো আছে মানে যে বিষয়গুলো আছে এখানে প্রতিটা বিষয়ের উপর যদি ক্লিক করো যেমন আমি যদি এখানে অ্যাকাউন্টিংয়ের উপর ক্লিক করি মানে বিবিএতে তাহলে এখানে কিন্তু 
দেখতে পারবা পিবিতে কত ক্রেডিট আছে এখানে টোটাল ক্রেডিট আছে 124 থেকে 125 सेम একই রকম এখানে প্রতিটা কোর্সের মধ্যে যদি ক্লিক করো তাহলে এখানে ক্রেডিট কত আছে সেটা তোমরা দেখতে পারবা টোটাল ক্রেডিট হচ্ছে এত সো এটা ক্যালকুলেশন করতে হলে আমাদেরকে ক্যালকুলেটর ওপেন করতে হবে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেটর ওপেন করি এখানে আমরা প্রথমে এই যোগ করি 7000 আছে অ্যাক্টিভিটি বিভিন্ন ইত্যাদি ফি এখানে আমরা 7000 গুণ ডলার আমরা 12 সেমিস্টার কার কত সেমিস্টার সেটা অবশ্যই দেখে নিবা এখানে হচ্ছে 84000 টাকা সাথে যোগ করতে হবে আমাদের অ্যাডমিশন ফর্ম হচ্ছে 1000 টাকা যোগ 1000 টাকা তারপর হচ্ছে অ্যাডমিশন ফি 25000 টাকা এখানে 25000 টাকা 25000 টাকা তারপরের সাথে আমাদের যোগ করতে হবে টিউশন ফি তো এখানে হচ্ছে 1 লক্ষ 10000 টাকা আর এর সাথে যোগ করতে হবে আমাদের টিউশন ফি তো টিউশন ফি পার ক্রেডিট হচ্ছে আমরা কত দেখছিলাম 6000 টাকা এবং 124 আমরা দেখছিলাম যে বিবি এর জন্য হচ্ছে এখানে 124 ক্রেডিট সো 124 কে যদি আমরা গুণ দেই এখানে কত করে 6000 করে তো 124 গুণ 6000 এখানে আসবে 7 লক্ষ 44 হাজার টাকা সাথে আমরা যোগ দিব আমাদের এক্সট্রা যে ফিগুলো আছে 1 লক্ষ 10 হাজার টাকা ওকে তাহলে টোটাল আসবে 8 লক্ষ 54 হাজার টাকা এটা হচ্ছে তোমাদের টোটাল টিউশন ফি তো আশা করছি এই বিষয়ে ভালো করে বুঝতে পারছো তো এবাবে নিজেরা ক্যালকুলেশন করে বের করে নিবা এখানে প্রতিটা সাবজেক্ট দেওয়া আছে তো সাবজেক্টের উপর যদি ক্লিক করো তাহলে নতুন একটি পেজ ওপেন হবে এবং সেখানে এরকম একটা চার্ট আসবে তো এই চার্টে এই কত টিউশন মানে ক্রেডিট সেটা দেখাবে এখানে এবং কতটা সেমিস্টার আছে সেগুলো এখান থেকে বুঝতে পারবা এই যে এখানে দেওয়া আছে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার এখানে ফার্স্ট ইয়ারে আছে তিনটা সেমিস্টার সেকেন্ড ইয়ারে আছে তিনটা সেমিস্টার থার্ড ইয়ারে তিনটা এবং ফোর্থ ইয়ারে একটা সেমিস্টার এবং একটা হচ্ছে ইন্টার্নশিপ তো এখানে মোট হচ্ছে এগারোটা তো এগারোটা যদি সেমিস্টার হয় তাহলে এখানে কিন্তু এই এই যে সেমিস্টার আছে এখানে সাত হাজারকে এগারো হাজারা গুণ করবা তাহলে আশা করছি এই বিষয়ে ভালো করে বুঝতে পারছো আর যারা এই ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে বা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবা আর যারা অলরেডি ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছো বা ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানো তোমরা অবশ্যই এই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবা আর এই ইউনিভার্সিটিতে অনেকগুলো ক্লাব আছে তো এই ক্লাবগুলোর সাথে নিজেরা যুক্ত হবা এবং অ্যাক্টিভিটি বাড়াবা আর সবার জন্য শুভকামনা রইল এছাড়াও অন্যান্য ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে তত জানতে চাও তাহলে চ্যানেলটি ফলো করাবা মানে হেল্পিং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবা আমি একে একে বাংলাদেশের সকল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তত্ত্বগুলো এই চ্যানেলে দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই সুস্থ থাকো এবং হেল্পিং ইউটিউবের সঙ্গে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে